Hi, Jenny. Good evening. Hi, Maria Jose. Hi, good evening. How are Miss, you? I, I'm fine. Good. Very nice. Thank you, Miss. Eh, Miss Roxana Alcántara este, me está escribiendo que no va a poder estar en, en, en la clase porque no tiene tampoco energía en su casa. En la lluvia, ¿verdad? Sí. <risa> bueno, ya les vamos a escribir. Ojalá que les llegue la energía en algún momento de la jornada. Tal vez pueden unirse, ¿verdad? Aunque sea un rato. Más que ella creo que se mueve a donde su mamá para poder estar en las clases. Es cierto, es cierto. Me ha comentado algo así que no es que esté en su casa, ¿verdad? Sí. Pero esperemos que todo salga bien. También, ¿Verdad que eh, Carl, Charlie escribió? No, no sí, sé. También, ¿verdad que sí, también. Sí, Charlie también no tiene energía, dice. Es el que dice, ya me preocupé porque aún no hay energía por mi casa. Él es sí, verdad. Ajá. Sí. Hoy tenemos dos, María José. Sí, María José, you're double. <risa> Es que una va a poner atención y la otra también. Ah, vaya. <risa> va a aprender doble, María José. <risa> Por fe, no, teacher, ya me voy a salir de una. No se preocupe. Se ha llovido fuerte quizás en otras partes. Quizá, ¿verdad? Dice que aquí por mi casa no está fringando, pero no está fuerte, pero como de repente en otros lugares sí cae fuerte, ¿verdad? Sí, yo vivo aquí a la parte del volcán y, y, y casi, digamos, cerca por donde vive Charlie y sí no ha dejado de llover desde que empezó. Sí. Y está tronando fuerte. De este lado, sí. Ajá. Y Charlie vive cerca, Jenny. Digamos que quizás a unos 30 minutos eso es de Charlie, más o okay. menos. Sí. sí, pero es más o menos la zona, digamos. Él, él vive en Apopa, pero digamos que de aquí, de, de como nosotros nos conectamos por la, eh, esta calle que, ay, ¿cómo se, Richard, ¿cómo se llama esta calle de aquí? La que conecta a Popa. Espérenme. Ok. Por la constitución y toda la integración. Ah, sí, sí, sí. Entonces, digamos lo que prácticamente estamos cerca, pero sí, me imagino que también por las zonas. Claro, sí. Sí, pues sí, sí, ahí depende, ¿verdad? Pero. Sí. María José, ¿y usted, por donde usted vive no ha llovido fuerte? Teacher, este, aquí solo un poquito ha llovido, así un ratito, y ahorita ya no. Ah, ok. Sí. Qué bueno, qué bueno. Así nos da chance, ¿verdad? Sí, teacher. Very good. All right, ladies, hopefully everybody else will join us later porque solo tenemos a dos, oh no. <laughs> All right, pero yo sé que van a estar por ahí de regreso. ¿Cómo les fue en el día? ¿Qué tal el cole? ¿Las clases? ¿Todo bien? Yes. Yes, I'm Excellent. good. Excellent, very good, very good. Okay, girls, so yesterday. A ver, eh, ayer nos tocó como el repaso eh, de, la, de lo que ya se había visto anteriormente, sin embargo, ya se vio como tema principal, que eran los adverbios de frecuencia, ¿verdad? Entonces, a ver, si me ayudan entre las dos a recordar cuáles adverbios de frecuencia we saw yesterday. Which ones do you guys remember? Usually. Usually. Very good, Maria. Sometimes. Sometimes. Never. 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 Yes. Rarely. Rarely, really? Rarely, yes, rarely. Very good. Uh -huh. mm. Often. 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 Um, sometimes. Sometimes also. Sometimes. Right. Um, 
Sometimes. Only those ones, right? Very good. Now, remember that when we talk about adverbs of frequency, we have the position of the adverbs of frequency, and it is between <clears throat> the subject and the main verb. Cuando hablamos de eh, verbos de acción, ¿verdad? Cuando hablamos del verbo be, su estructura cambia un poquito y es el verbo be y luego ya están entrando los demás. Yo ya estaba afligidísima, Mari, casi que me da algo. <risa> Good evening. Hi, Mari, Jasmine y Ede los voy a regañar a los dos, les tocó. ¿Qué les pasó? Ay. Sospecho que estaban juntos. I didn't talk good yesterday. Ah, ok, just, all right. Pero hoy sí ya se siente mejor. Yes, yes. Ok, all right. Yo hoy sí ya. Very good. Y Ede, como todo buen esposo, ahí estaba, ¿verdad? Very good, Ede. Yo estaba cuidándola. Excelente, Ede. Very nice. Pero vimos el video. Ah, ok, perfect, very good. Ok, entonces, hi Christian también, very good. Ok, so yesterday, uh, Mari and Jazz, Ede and Christian, we were just reviewing about the, the uh, adverse of frequency, ¿verdad? Entonces decíamos que tenemos always, sometimes, never, hardly ever, seldom, often, Frequently, usually, hay varios, ¿verdad? Entonces, recordemos the position of them is between the subject and between the action verb, all right? So you say, I always take a shower, I always watch TV, <clears throat> right? Pero también eso lo vimos la semana pasada, cuando hablamos del verbo de frecuencia y hablamos del verbo be, All right, la posición es diferente, ¿verdad? La posición es I am never busy. All right, or I am usually happy. All right, so you have the subject, the verb be, y después le corresponde el adverbio de frecuencia. Esa es la diferencia entre esos dos tipos de oraciones. Entendemos eso. Hi, Laurita. Hi, Edith. Lorena también nos, nos abandonó. Good evening. Hello, Edith. Qué bueno tenerla. De good evening, Miss. Hi. Very good. Thank you, Edith. Ok, entendemos la diferencia entre los, esos dos tipos de oraciones. Mari, sí, ya lo domina, Mari. Super, ya es una, es una master en that topic now. No. Can you repeat? Yes. Remember, my, that's okay. Remember, Mari, that we have action verbs and the mm -hmm. structure for adverbs of frequency is subject, adverb of frequency, plus the action verb. Yes? Mm -hmm. But when we talk about the verb to be, we have the adverb, I mean, the subject, plus to be, plus adverb of frequency, plus the complement. Ahí cambia un poquito nuestra estructura, Mari. ¿Se recuerda de esa estructura? Sí, sí. Ajá. Uh -huh. All right, very good. Ok, entonces vamos a decir, a ver, si, hi Frank, good evening. Um, vamos a decir. Hola, Miss. Hi Frank. Vamos a decir, por ejemplo, Mari, he always is tired or he is always tired. ¿Cuál es mejor o cuál es correcta? Teacher, casi no le escuché bien porque está lloviendo, pero puede repetirme, sí, por favor. Claro, claro. Yo, si yo le digo, Mari, le doy dos oraciones. Le digo, uh -huh. he is always tired, o le digo, he always is tired. ¿Cuál es mejor, Mari? La primera. Yes, ¿verdad? Entonces, uh -huh. ahí nos damos cuenta que esa es la estructura, ¿verdad? El sujeto más el verbo be que corresponde en este caso es is. ¿Verdad? Uh -huh. Plus the adverb of frequency, plus the rest of the sentence, ¿verdad? Entonces decimos, he is always, or he is never, or he is seldom, cualquiera que sea, va a ir después del verbo be, y luego del complemento que ya no es un verbo, ¿verdad? Sino que es un adjetivo, 
es un complemento X, all right? Ya no hablamos de verbos de acción, all right? Ok. Uh -huh. Very good. Ok, entonces, eso es, eso es lo que vimos otra vez ayer en el sentido que ya nos tocó como tema principal. La semana pasada lo vimos porque correspondía también y, y lo vimos un poco con las expressions of frequency. ¿no? Entonces, that's what we saw yesterday too. Now, today we're not going to talk about adverse of frequency anymore. We have a new topic. All right, today we're going to talk about imperatives. Okay, so that's what we're going to be talking today about. Hi, Damari. Good evening. Vamos a esperar unos tres minutos Hi, más. Miss. Hi. Creo que por la lluvia estamos entrando así como medio pausaditos. All right. Esperemos, sé que hay uno sin energía. Esperemos que se restablezca el servicio y tal vez se pueden unir a la clase un poquito después. So, en unos tres minutitos tomamos asistencia. Let's go, guys, to... Um, the book please right now okay so here we have we have the unit two yesterday we finished this se acuerda que hicimos esto no sé si hicieron otras preguntas a sus compañeros how often do you y luego terminaron de una otra forma el cuadro que estaba aquí luego tenemos esta page 22 it says unit two Siempre ongoing activities at the workplace. Y dice, I will be able to. Edith, regáleme esto que está aquí. I will be able to. Uh, provide instruction for action or activities and simple command. Excellent. Very good, Edith. Lorena, provide instructions for actions or activities in simple commands. All right. So. What are we talking about here? We're talking about actions. We're talking about activities, but when we give instructions or when we give commands. Okay, ya lo vamos a ver ahí un poquito. A ver, luego dice number one, it says, let's start. How often do you write memos? Do you often give instructions to other co-workers? Veamos en la segunda, concentrémonos un poquito en la segunda, porque la primera siempre relacionamos con lo de ayer. All right, but number two says, do you often give instructions to other co-workers? Entendemos la palabra co-workers. Yes? Yes. Yes. Compañeros, es compañeros. Yes, very nice co-workers. En este caso también podríamos decir classmates porque también somos compañeros de clase, right? Very good. Now, how often, guys, or do you often, más bien dicho, do you often give instructions, Ede? Do you often give instructions to other co-workers? Yes or no, Ede? Sometimes. Ah, all right. What kind of instructions are they? Uh, for example, when they have to do something in a computer. Mm -hmm. Okay. And what do you tell them, Ede? Like, give me an example. Let's say that you're giving me an instruction, Ede. What do you tell me? For example, for the installation of Microsoft Office, mm -hmm. I tell, uh, para decirles. Uh -huh, I tell them. I tell them uh, that first they, uh, they have to go to the official website mm -hmm. of Microsoft. Okay. And sign in with her um, uh, yes username and password. Okay. Mm -hmm. And go to the Pestaña. How do you say Pestaña? For the window. And yes, or or click at the bottom. Okay. Bottom. Okay. That 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 is right uh, Microsoft Office uh, okay. and they have to to 
to do click mm -hmm. and and the next skip is uh, download okay. very good very good Adel. excellent very nice well done hmm. very good a ver damari do you often give instructions to co-workers damari no miss never Mm. <clears throat> Never. Okay. <laughs> That's okay. Jenny, do you often give instructions to other co workers? No. Never. No. Never. Okay. All right. Very good. Hmm. Interesting. What about Laurita, Laurita, do you give, do you often give instructions to other co-workers? Mm, yeah, for using the platform. Ah, okay. Can you, a ver, Laurita, pretenda que yo soy una nueva co-worker oh suya, okay? No me haga eso, por favor. Yo no trabajar al cole. Entonces yo no tengo ni idea la platform. Deme one instruction, Laurita. And uh, open the computer. <laughs> <laughs> Laurita, another instruction. Another instruction. Uh, uh, no sé cómo se dice ingresar. Like register, like get uh, in. Uh -huh. Getting in the in the platform of. Uh -huh. En este caso sería Santillana. Okay, getting to the and, pl Santillana platform. Okay. Ah, Santiana platform, and then um, write the usuario. The username? The user and, and password. Okay. Uh, All right. And luego sería, uh, ¿cómo activar libros? No sé cómo se dice. Okay, how to, how to activate ebooks or books? Uh -huh. Ebooks, ajá, uh -huh. uh, how to activate ebook and ah, sería ah, no sé cómo decir páginas eh, eh, como para para completar el trabajo like sheets to complete the work maybe i don't i'm not sure yes. all right okay Algo así, más okay. o menos <laughs> that's a no no that's fine ahorita that's fine very good y la última y luego vamos a pasar la asistencia <clears throat> maribel Ajá, Maribel. Do you often give instructions to your co-workers? What is co-workers? Uh, the people that work with you in the school. Like ah, all okay. these people here, they are your co-workers. Uh -huh. Yes, I give instructions. Instructions, okay. Mari, give me one example <laughs> of one instruction. Yes. Um, I know. I mm -hmm. give instruction about the um, attendance of the children okay so give me the instruction mari tell me let's let's pretend i am your one of your teachers okay uh -huh. and then tell me what to do with the attendance give me the instruction of the attendant okay i um please okay como se dice den o dar Give. Give, pero depende qué más quiere decir. Ajá, pero digamos give. Ajá. De. Uy, justificado, ¿cómo se dice? Like How do you say justificado? Like an excuse. Like Attendance. Like... Justifica. <laughs> okay. I don't know. I don't know what you want to say. <laughs> Que pongan asistencia justificada por enfermedad. Ah, all right. Okay, uh -huh. all right. Okay, so take, okay, so I have to take the attendance and I have to justify 
the uh, justify, uh -huh. justify when uh, the when the one student one student um it's not in it's absent it's not, uh -huh, it's okay absent. Ah, all right uh-huh or for sick sick leave okay maybe he's sick and he, he has a sick leave all right okay very good Mari. Mm -hmm. i'm sorry no that's fine no no se no porque piden sorry that's okay no se preocupen para eso estamos aquí verdad entonces eso vamos a ver ahora to give instructions all right de forma corta de forma clara eh, buscando verbos obviamente porque acuérdense que son acciones los que estamos solicitando pidiendo eh, ordenando muchas veces, ¿verdad? Que le ponemos please, así como Maribel me dijo please, pero al final es una orden, ¿verdad? Es una instrucción con una orden, sin embargo, le ponemos please, all right? So that's what we're going to see tonight. Vamos a tomar la asistencia ahorita y luego eh, empezamos ya, regresamos al libro, vamos a leer y luego ya nos quedamos con la explanation. Ada Carolina Campos, viuda de Ruano, ¿cómo siguió Adita? ¿Alguien sabe? All right. Se sentía un poquito mal todavía, todavía así que está. mañana, primero, adiós. Ok, all right. Adilio Hernández Polanco. Present. Thank you, Adilio. Very good. Arely del Carmen Cortés de Peña. Hey, what happened to Chiqui today? La energía, dijo la mía, Chiqui. También. Uh -huh. Ella mm. comentó que no tenía energía. Ok, Carlos Mauricio Cabrera Moreno, igual Charlie, ¿verdad? Sí, así Christian, comentó también. Yes, thank you. Cristian Alberto Jovel Cantor. Present. Thank you. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Ay, Ed. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Present. Thank you. Um, Ercilia Damari Quinteros Alvarado. Present. Francisco Antonio Renderos. Present. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Thank you. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Catherine Michelle Mejía Hernández. Present. Ay, Michelle. Laura Noemi Rivas Rivas. Present. Ay, Laurita, ya la vi, por ahí estaba. Se me cambió de posición, pero ya la vi. <ríe> Yo así de dónde está Laurita. Uh, María José Alfaro de Hernández. Present. Thank you, María José. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Igual tiene problemas de energía. Jasmine Jamilet Pacheco de Meléndez. Present. Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Present. Thank you. Hmm. All right, very good. Thank you. All right, guys, so let's go back here. Para los que van entrando y las que van entrando, estamos o vamos a empezar a ver ahora eh, cómo dar instructions or commands. Y nosotros en inglés le llamamos imperatives, ¿ok? Ya vamos a ver de qué se trata. Por eso, eh, creo que Adilio todavía logró entrar. Eh, y ya estaba Adilio y todavía estaba Maribel tratando de darme una instrucción de tomar asistencia. Igual que Laurita, ¿verdad? Estaban ahí dándome una instrucción de cómo accesar a la plataforma, luego Maribel de cómo tomar asistencia, Ede de cómo instalar something. All right, so that's what we were doing y eso es lo que vamos a seguir viendo ahora. So here we have this, guys, on page 22. Y tenemos esto. It says, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. A ver, so we have two people, Marcia and Luke. And Marcia says, please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. All right, so this is the conversation, very short conversation, pero es importante que notemos algo. Esto que está aquí, lo que voy a subrayar, please take a look at it. Please send this package. Please send the memo. Esta es larga, pero por lo que dice allí. All right, and then it says, please, ah, perdón. 
Aquí hay otra. Give me. All right. And then the last one, it's here. All right. Now, what are these? Okay. These are called commands or they are called imperatives. They are giving us instructions. They are giving us orders. All right. When I tell you, for example, if I tell you, um, Jasmine, close your eyes. Excellent, Jasmine. Thank you. All right. I give the instruction to Jasmine to close her eyes. If Jasmine closed her eyes, that's an instruction. All right. That is an imperative. That is a command. All right. So here, if you notice on the conversation we have, please send this package. Please write a memo about the new date for the general meeting. Give me one of those memo stickers, please. And please supervise the new interns. Antes de seguir con la conversación y ver y, y pronunciar y todo eso, ¿qué ven de similar? ¿O qué hay ahí que es igual en la mayoría de estas, si no es que en todas? ¿Qué ven please. ahí? Excuse me. Please. Please. Use the please. The use please. The Ajá. ¿Qué otra cosa? Action verb. An action verb, Edith. Ajá. Send, write, give, supervise. Very good, Edith. What else? ¿Qué más notamos en esas? ¿Cuál hay, ¿Hay alguna diferencia entre ellas? En las que están subrayadas ahorita. The, the ones that are highlighted. The position of, of please. Excellent, Jasmine. Very good. The position of please. Look at example number three, la que está en celeste. Dice, give me one of those memo stickers, please. All right, look at number one, number two, and number four. They begin with please. Please send this package. Please write a memo. Please supervise. All right, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir entonces? ¿A dónde va el please? Al inicio y al final. Podría. All right, very good, yes, and it's okay, very good. Yo puedo venir y decirle, voy a dejar de compartir un segundo, puedo venir y decirle, Adilio, please, por ejemplo, estamos en el, en el salón de este salón, Adilio, all right, y él está cerca de la ventana, porque ahí veo que tiene la ventana. Yo le digo, please open the window, y Adilio va a llegar y va a abrir la window. Yeah, excellent, Adilio, thank you. O yo le voy a decir, open the window, please. And it's okay. Puedo venir y decirle, open the window. All right? Sin el please, ni al principio ni al final. Está bien. Sin embargo, tenemos que tener cuidado con quién o a quién. All right? Porque si usted no tiene la confianza con alguien y solo vengo y le digo, open the window. Así como que, okay. Whatever. Yes, <laughs> Why yeah. do I have to open the window, right? Yes. Entonces, sí, eh, puede ser. A veces hay personas, digamos, que no nos detenemos a decir please. Ahora, right, en el principio, ni al final. Y puede ser que a veces el, el tono también no sea muy friendly, ¿verdad? Entonces, we have to be careful. Si es una orden, si es una instrucción, si es una, estoy requiriendo algo, por ejemplo, Pido, solicito a Dilio, o to open the window, all right? Entonces, también es, depende qué estamos pidiendo, ¿verdad? Y cómo lo estamos pidiendo. Así Maribel, eh, Maribel empezó la instrucción diciendo, please, all right? Which is very good, all right? Because it's nicer, it's friendlier, it's more polite, okay? Even though it's an instruction, even though it's a command, Con la palabrita, please, it's wonderful. All right? Yes? Okay, entonces, 
Vamos a regresar ahorita, vamos a leer la conversación, vamos a ver vocabulario y luego ya nos uh, concentramos en what is Jessica talking about today, all right? Okay, so here we have this. Hey, Jenny, usted va a ser Marcia. Eddie, Lorena, you're going to be Luke. Please send this package. Yes, ma'am. Uh, how do you say ma'am? Ma ma yes, ma'am. Mm -hmm. Do you need anything else? Actually, yes, please. Write a memo about the new day for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here we go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Excellent. Thank you. Jasmine, como la extrañamos mucho ayer, usted va a ser Marcia. And Maria Jose, you're going to be Luke. Okay. Please send this. Package. Package. Yes. Um, yes, um, do you need anything else? Actually, yes. mm -hmm. please write a, memo, write a memo about the new day for the general meeting. Right away. Give me one of those memo sticker, please. Sure. Here do here you go. Oh, and look, please sur supervisor the new inter. Mm -hmm. Absolutely. Excellent. Thank you. All right, very good. Then we have here um Frank, you're going to be Luke, and Maribel, you're going to be Marcia. Please send this package. Uh, yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and Luke, please supervise a new intern. In, in interns. Term. Yes, interns. Absolutely. Excellent. Thank you, Frank. Thank you, Mari. All right. Very good, guys. Now, do you understand all the words? Do you understand all the vocabulary on this conversation? Do you guys understand all the vocabulary that is there? And, and, and Luke says the second sentence, ma. Yes, it's like madame. It's ah, like okay. miss, all right? Mm -hmm. ¿Cómo se pronuncia miss? My M. It's like ma'am. <laughs> mm -hmm. I don't remember anything. Please, can you repeat the pronunciation of madame? It's like ma'am. Ma'am. Mm -hmm. Thank you. Yes, very good. Y eh, lo que está ahí, page. O package. A uh, package, package, Adilio, package. Thank you. Yes, very good. Teacher. Yes. I don't remember uh, anything that uh, the significant. El significado. ¿De, de, de cuál, eh, María José? Anything. Ah, anything. Um, do you need anything? ¿Necesita algo más? Esta expresión, anything else, es algo, algo más. Anything else. Uh -huh. Thank you, teacher. Yes, very good. Anything else, guys? What is the meaning inter, inter. Ah, interns, very good. Interns are new employees, new, new workers. Sería intern, um, no tiene well, meaning. <laughs> it would be like, like nuevos, nuevos eh, empleados. 
Okay, thank you. Uh -huh. Very good, Beita, very good. Anybody else? Estamos bien con lo demás? All right, very good. Now, guys, do you understand the expression right away? Esta que está aquí, right away. Do you understand that expression? Yes? Jenny, you understand it? Maria Jose, you understand that expression? The Maris, right away, you understand that? Eh, me, yo una pregunta. No. El actually ahí mm -hmm. se toma como, ¿qué expresión se lo está tomando? Como actually. Es como, de hecho, sí. De hecho. Ah. Y no es actualmente. Jamás la traducción va a ser actually como actualmente. Actually, actually yes, es como, como que usáramos de hecho. Yes, de, de hecho, hecho yes. o la verdad, o ajá. <ríe> Mm. All right, pero no es actualmente, right? Actualmente es nowadays. All right, oh, okay. very good. Yes, very good, yeah. Frank. All right, right away quiere decir immediately. Usted, le, por ejemplo, le digo, uh, Damari, can you read the conversation? And Damari me dice, right away, okay, ahorita. El ahorita de nosotros, all right, right away. Right away, right, right away. away. <laughs> very good. Y la otra que tenemos aquí abajo que dice, here you go. Do you understand that expression? Hey, yo tengo mi padrastro, mis. Ven ahora significa verdad, teacher. No. Perdón, Adilio me dijo algo, no le logré entender. Sí, mi padrastro es ciudadano americano y siempre me reprocha cuando le digo ahorita. Y hoy estoy viendo <laughs> que sí está en inglés. Lo que pasa es que lo traducimos como ahorita, ¿verdad? Pero es como en este momento, enseguida. En este momento, ajá. Enseguida. Cuando le digo, sí, ahorita. Ahorita, es, para, él, para él ahorita es ya, o sea, ponete las pilas. Ajá. Pero el right away es como en este momento, inmediatamente, right away. Uh, okay. ok. Excellent. Very good, Adilio. Very nice. Y luego está... Yes. yes. What is the meaning of actually? Eh, de hecho, o la verdad sí, o ajá. <laughs> All right, actually. Thank you. Yes, very good. Y luego estamos con esta que está aquí abajo. Here you go. ¿Entendemos esa expresión? Here you go. Yeah. De ahora. Hmm, si lo traduce. Ahorita voy. Cool. Aquí es como tienes. aquí tienes, exacto. Here you go, aquí tienes. ¿Cómo? ¿Cómo? Aquí tiene. Ah, ok. All Thank right. You. All right, guys, very good. Okay. Puedo usar actually no. Yes. Mm. Yeah. Ok. Very good. Gracias. Thank you. All right, guys, um, this is like the conversation here. All right, so this is what they're talking about. Y eso es lo que nos vamos, en lo que nos vamos a concentrar ahora. Please send, please write, give me, please supervise. Antes de que les muestre lo que tenemos en la presentación, tenemos esto de aquí. Nos vamos a saltar el tres porque quiero que se fijen el number four. Dice commands. Commands, acuérdese que aquí en la número uno decía provide, bueno, no en la número uno donde decía I will be able to, decía provide instructions for actions or activities in simple commands. Esta palabrita aquí, all right, donde tenemos commands, vamos acá. ¿Y qué es commands? Ah, commands are direct instructions or orders to do something. All right, direct, son directo a usted. All right, now here you can say, use please plus the command to sound more polite. Please place an order for more boxes or call the supervisor, please. La posición puede ser al principio como lo vimos arriba, or at the end, igual como lo vimos acá en la conversación. Entonces, aquí en este caso, ¿y cómo, cuál uso o cuál se usa más? Cualquiera, all right, pero es mejor que lo use a que no lo use. Si lo va a usar al final, it's okay, or at the beginning, it's okay, but use it, all right? So you say, please, open the window or open the window, please, all right? Entonces, estos son los commands. Puede tenerme un ratito aquí. 
Dejamos de ver el libro un ratito. All right. A ver. Quiero que everybody pay attention to me. Si pueden encender, yo entiendo que a um, Ede tal vez no se les eh, pone la inter lenta por ahí. Tal vez logre encender su cámara, Ede and Jazz. Y vea si se puede, and Diana, please, too. Es por la actividad que vamos a hacer ahorita. Un, un segundo por ahí. Very good. All right. Entonces, I want you to listen to me. All right? And whatever I tell you, you have to do. Okay? Yes? All right. Very good. Okay. Así como le dije a Jazz hace un ratito, eso es para todos. Yo los veo a todos aquí, ¿verdad? Así que no me hagan trampa. All right. Very good. Okay. Ready. Please close your eyes. Michelle, close your eyes. <laughs> okay, very good. Okay, Diana, close your eyes. Thank you. Adilio, no me haga trampa, Adilio. <laughs> All right. Open your eyes, please. All right, very good. Okay. Stand up, please. Stand up, please, guys. Very good. Si se pudo parar, Jasmine, con la bebé allí, se pueden parar todos los demás, no me hagan trampa. Excellent, thank you, very good. Frank arriba, Frank, what happened? <laughs> very good, Frank. Right? Okay, very good. Sit down. Christian. Please sit down. Chris, ¿qué pasó, Chris? What happened? I did it. I, you did, did you? All right, I didn't pay attention. That's okay. All right, very good. Okay. Um... Let me see. Open, okay. Um, turn on your mics, everybody, please. Turn on your mics, your microphones. Turn, turn them on. Okay, thank you. All right. Al mismo tiempo se va a oír, no se preocupe como se oye, usted hágalo. Spell your name. Okay, very good. Oh, y algunos otros no, but that's okay. All right, very good. All right, uh, let me see here. Um, hoy vamos uno por uno, o oh, no todos, pero algunos. Laurita, clap your hands. Excellent, Laurita, very good. All right. Um, Maribel, show me your book. All right, very good. Okay. Damari, write. No, you know what? Damari, draw a picture. Draw a picture. Uh -huh. Okay, very good. Draw a picture. Very good. Yes, of course. Very nice. Um. Ede, tell Jasmine you love her, please. Oh. <laughs> Jasmine, I love you. Oh. <laughs> Very good. Okay, entonces, those guys are instructions or they are commands. Si se fijó, en algunas dije please al principio, en otras dije please al final, y en otras no dije. All right? So, podemos jugar con las tres formas diciendo please open your eyes open your eyes please o solo open your eyes okay it's okay los reconocemos como commands ahora qué es ese especial de todo es esto de todo esto les pregunto en alguna de las que yo les mencioné cuando estábamos haciendo la grupal all right yo les dije you close your eyes no Right. No, miss. no, miss. Okay. Um, en alguno dije, opens your eyes. Yes. No. Sí, no, miss. opens no, your miss. eyes. Close. Ajá, o, o cualquier verbo, por ejemplo, pude haber dicho, um, stand up. Dije, stands up. No, no, miss. no. no. no miss. Okay, very good. Quiere decir que cuando hablamos de commands, 
que se, es lo mismo decir imperative, tenemos un par de reglas. Una, no usamos pronombre. All right, no, no uso el you, porque como es directo a usted, all right, a ustedes, en este caso yo les dije close your eyes y todos los 15 que estamos en clase, you close your eyes. En el caso que, porque estamos en, obviamente en línea, tuve que decirle, Laura, clap your hands. Pero si yo hubiera estado enfrente de Laura en el salón, yo me hubiera parado enfrente de Laura y le hubiera dicho, clap your hands. Y Laura hace esto. Yes. All right. Sin embargo, no dije, eh, you, si yo hubiera dicho, you, clap your hands, todos se hubieran quedado así como, ¿y a quién le está hablando? All right. Entonces, en los imperatives no llevan el you. Nunca. ¿Ok? Puede poner el nombre porque usted le dice, Christian, open the window. Para que Christian sepa que estoy hablando con él. All right. O le digo, Laura, cl uh, clap your hands. Or, Mari, open your book. ¿Verdad? Pero de lo contrario, no es necesario. En este caso, en el contexto que estamos es necesario porque estamos en, en línea. ¿Verdad? Entonces, es difícil si yo le digo, close your book. Y me va a decir quién, ¿Verdad? Sorry, guys. There is a baby in the house today. <laughs> oh, my goodness. All right. Very good. It's my nephew. <laughs> okay. Yeah, he's like a year, a year and a half. So he's a baby. I'm sorry. All right. Very good. So, entonces decimos no subject. Okay. No subject. Y por lo tanto, como es una orden directa, el verbo nunca, nunca va a llevar S, ni ES, ni IES, porque estoy hablando directamente con usted, contigo, con vos, depende cómo trate usted a la persona, ¿verdad? Entonces yo le digo algo y es así, nunca le voy a decir una orden que le diga usted a Francisco, All right, porque esa ya es like another story, esa es otra cosa, ¿verdad? Pero un imperativo, un command es directo, ¿yes? All right, ahora mi pregunta. ¿Puedo hacer un command o un imperative negative? Yes, miss. Yes, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo le diría yo? Uh, a use the auxiliary don't or doesn't. Ah, ¿Y de manera? Casi, don't clap your eyes. Casi, casi, casi le pegó. El don't, sí. Y el doesn't también. Pregunta. No, solo el, oh, solo el, el don't. don't. Solo el yes, don't, don't, porque como es directo, ¿verdad? Uh -huh. Es como que siempre estoy hablando con usted, contigo. Estoy enfrente de usted. Entonces yo le digo, vea, don't speak Spanish. All right. ¿Verdad? Entonces ya vea, ya no hable español, por ejemplo. O le digo, usted le dice al niño o a la niña, don't jump. On the bed, porque está saltando en la cama, ¿verdad? Entonces, él dice, don't jump on the bed. All right. Entonces, es una negative instruction. Entonces, sí podemos dar negative or affirmative, ¿ok? Pero siempre va a ser nada más usando el don't o do not. El do not es más fuerte. Por ejemplo, si yo estoy con mi hija y está, está llorando y haciendo un gran... Big deal out of everything. And le digo, do not cry. Es como más enfático. ¿Verdad? O está gritando y le digo, do not scream. All right? O le digo, don't scream. Entonces, el do not es más fuerte. Tiene más fuerza todavía que el don't. Yes? You guys understand that? Yeah? All right. Very good. I want you, I want you to see this here. Permítame, deme aquí un segundito. Is this one, guys? Here. Vamos a ver esto que está acá. So here we have imperatives, que es lo mismo de los commands. Okay. The imperative is formed with the verb directo el verbo without seen, without the subject, no subject. Open the door. Take. Este answer fue ahí, pero es take an aspirin. Pay attention. Ok, si yo estuviéramos en el salón de clase y Beita y Mari están de, 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 hablando, les dijera, hey, girls, pay attention. All right. Yes, pay attention. Ok, so here we have 
the verb and then the rest of it, no subject. En este caso, ninguno de los ejemplos aquí tiene el please, pero yo le puedo decir open the door, please, or please open the door. They can ask for him, please. Please pay attention. All right, so you can play with that here. The negative imperative is formed with do not or don't and the verb. Don't touch that. Don't play with your brother. All right, so here we have, so here we have a negative, yes? Pero es la misma estructura, no hay subject. Es the negative don't and the verb. Okay, guys? Okay, me. All right, do you have any questions? No, we're okay. Okay, perfect. No, I don't. Excellent, thank you. Now, cuando usamos, cuando vamos a usar imperatives? Ahorita nos vamos a concentrar en esto. Cuando usted da órdenes, you give orders or give instructions. All right? Esto lo vamos a ver después. When you offer something or you make a request. Pero ahorita nos concentramos en give orders and give instructions. Okay? That's when we use imperatives for commands or for activities that you want someone to do to give an instruction. Okay? Okay, we form imperatives with the bare infinitive, all right, without the subject. We say, sit down, please, all right? El bare infinitive es, el infinitive es cuando usted dice, to sit down. El bare infinitive es cuando no lleva la partícula to. Solo lleva, digamos, el verbo. En este caso, sit down, please. Es, a eso le llamamos bare infinitive. Sit down, please. Fuera raro que yo le diga to sit down, please. Eso no existe. O sea, en imperatives, no. Es nada más el verbo directo. Sit down, please. All right? We, we form the negative imperative with do not or don't and the bare infinitive. And then we say don't feed the animals. All right, don't feed the animals. Don't give them food. No, don't feed the animals, all right? Okay, we use the imperatives to give instructions, okay? Put the spaghetti dish, the dish here, in the oven. Put the spaghetti dish in the oven. You're giving me an instruction, okay? Uh, we use imperatives to give orders or commands. And we say, don't eat in class. Don't eat in the class. Okay? That's an order. Okay, guys? Yes? Ahí nos vamos a quedar porque luego hablamos de cuando ofrecemos algo, pero todavía no nos toca ver eso. Entonces, ahorita es... Imperatives to give orders and imperative to give instructions. But what is most important about this is that you need to remember, okay, that here you have this. Así vamos a formar un imperative para dar una instrucción, un, uh, una orden, un comando, all right, open the door, take an aspirin, pay attention, the verb plus the rest of the sentence. Do not use a subject. This is for affirmative and for negative, then you add do not or don't and the verb. Nunca va a ir conjugado en terceras personas porque la orden es directa. ¿Ok? Por eso tampoco vamos a decir doesn't. Solo vamos a decir don't. ¿Ok, guys? Yes? Ok, me. Excellent. Very good. Yes, Beita. Miso nos puede compartir esa, esa, esa presentación. Sí. I will. On the, on the, um, okay. Yeah, mm -hmm. I will. <laughs> uh, I have a question. Yes, uh, yes. For example, if I say, I can say, I can say, don't, don't do that. Sí. Or don't, don't do that. That <laughs> in the class or in the, yeah. Puedo usar el do, 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 do. Lo que pasa que el don't es el auxiliar negativo auxiliar. y el do es verbo. Okay. ¿Verdad? 
Ajá. Entonces, por ejemplo, está un niño en clase haciendo, está jugando, en lugar de estarle poniendo atención, se le dice, don't do that, don't play in class, o don't do that, o está fuyándole la cabecita a otro niño por decir algo, ¿no? Se le dice, don't do that. Yeah, you can say that, perfectly fine, beta. Okay, very good. Excellent. Miss. Yes. Me corrige, porfa. Sí. Es que yo decía, don't do that. Entonces la escuché que usted dice, don't do that. Uh -huh. Depende del énfasis que le quiera poner, eh, Tamari. Don't do that. Yeah. You can, o, si usted quiere ser más enfática en el don't, es don't do that. Es como, no, lo haga. Don't do that. Depende del énfasis. Ahí, ahí jugamos con su entonación. ¿En qué quiere ser más enfática? ¿En el no, en el esto o en el hacer? <risa> Entonces, Don't do that. Entonces, es que, le, es que la pronunciación no está buena. <risa> no, pero está bien. Es por eso le digo. La, eh, lo que pasa es que es más entonación más que pronunciación, eh, Damari. Okay. ¿verdad? Entonces, es la entonación en la que usted quiere ser más enfática. En el don't do that o en el don't do that. Ah, ok. Don't do that. Depende. Pero está bien, o sea, si usted dice don't do that, it's ok. Ah, ok. Porque el énfasis está haciendo en el that. ¿Verdad? Entonces, por eso le digo, no es pronunciación, es entonación de donde usted quiere ser como más enfático en ese momento. Enfático. Uh -huh. Gracias. Very good, Tamari, very nice. Any questions? Mari, do you have a question? Yo veo que tiene ganas de preguntar, Mari, ¿no? <laughs> No, tenía dudas en el, en el caso de que si yo me refiero a dos personas, por ejemplo, y dio el ejemplo de Mari Bea, don, y no sé qué, en la clase. Sí. Entonces yo siempre voy a usar el don't. Sí, siempre. Uh -huh, Porque acuérdese uh -huh. que la instrucción, Mari, es directa, directa. para ustedes dos en este caso. Okay. Vuelvo okay. y repito, ahorita, por, o sea, ahorita no, no es que puedan estar platicando entre ustedes dos, ¿verdad? Porque están cada quien en su casa. Pero uh -huh. eh, si ustedes, eh, hay niños que eh, yo sé que de repente en línea se ponen a chatear, ¿verdad? Entonces usted puede decir, María, vea, don't chat in class, ¿verdad? Porque si yo le digo, puedo decir don't chat in class como una instrucción general. General. ¿Verdad? Pero en este caso es Beita y Maribel, las dos ahí, ¿qué onda? ¿Cómo te puedo ver? ¿Verdad? Entonces es ahí, María, vea, don't chat in class. Or do oh, class. Oh, descubrió. <risa> Yo sé. Aquí tengo mis manos arriba. <risa> All right, very good. Entonces en este caso sí necesito decir quién es, ¿verdad? Para darle la orden directa o la instrucción directa a ustedes dos en este caso, Mari. All right. Okay, Sin embargo, okay, que siempre va a ser directa la, la, como es directa la instrucción es a, a usted, a ti, a ustedes, pero, 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 it's like everyone, right? Okay. All okay. right. Very good. Thank you. Excellent. All right. Let's go back here. Vamos a ver al libro. Regresemos al manual un segundo. Please. Okay. Let's do, let's work on this right now, guys. Hagamos este aquí porque es fácil, es basada en la conversation. Number three, complete the following commands. All right, use the conversation above as a reference. So this conversation. A memo about the new date. Me, one of those stickers, the new intern. Sáquenlo de aquí. La, la respuesta está de acá, en esta conversación ahí. Les doy un minutito. Me avisa. Finish. Okay. Everybody else finished too? Yes. Excellent. All right, very good. So, Maria Jose, number one. Great. 
uh, can you please read it? Um, right. Write a memo about the new date. Excellent, very good. Michelle, number two. Eh, no la tengo. Hagámosla, Michelle, no se preocupe. Veamos, busquemos esta oración okay. aquí en la, en la conversación. De hecho, está en Celestito, vaya, ya le di la clave. <risa> voy, voy. Ya me ayudó un pajarito, no son bromas. Ajá. Este. Eh, hit me. Ajá. La leo toda. Sí, claro. Please, please, please. Ah, ok, ok. Vaya. Eh, hit me a memo about the new date. Era, era la dos, eh, Michelle. Ah, ok, ok. <risa> Vaya. Give me one of those stickers. Excellent, Michelle. Very good. Give me one of those stickers. Very nice. Thank you. All right. And then, um, Jazz, can you give me number three, please? Super, super bike. The new interns. Excellent. Supervise the new interns. Excellent. Very nice, guys. Very, very good. Okay. So here, just give me a second. I just need to do something. I just need to check something here before I send you to. Okay. Veamos aquí. Deme un segundito. Ok, vamos a hacer lo siguiente acá. Necesito que, please take a picture of this right now. This, all right? It says, put the words in the correct order. All right, so here number or letter A is already done for you. Pass me the salt, please. All right, lo, vamos, lo van a hacer lo mismo hasta la G. Y luego, con su compañero o compañera, dice number four, write about it. What are the rules in your class? Write them on the whiteboard below. All right. La, todos, me parece, y todas es que están acá, dan clase. Piensen su aula. ¿Cuáles son las reglas de su clase? ¿Cuáles son las instructions that you give to your students? OK. So vamos a trabajar en esto ahorita. Regresamos, chequeamos. Luego eh, tenemos la actividad del libro y otra más eh, ya mía. All right. Very good, guys. So we're working on this right now. Y los mando ahorita a sus eh, grupos. There you go, guys.
Please listen carefully, please. Uh -huh. I I say that all right. Thank you. Follow the instruction. What? Follow the instruction. Uh huh. Take a sticker, you finish work. Not do you. Take uh -huh. a sticker, finish the work. The older. La de los grandes don't speak Spanish. Huh? Uh huh. Don't speak Spanish. Uh -huh. um, uh, raise your hands to talk to me. Come on. Raise your hands. Las dos o solo una, Jenny? Raise your hand or raise your hands? Hand. Um, Hand. Raise your hand. hand. Okay. And, um, Raise your hand for what? For hand. a stick. Solo esa. Solo eso. Oh, you talk to talk with me. Huh. And you're heard the other. Turn off. Take the book. The the. Camera? Ah, turn turn on your camera. Uh -huh. Como? Turn on your camera. Excuse me, Mari. <laughs> es que hago cortado y me estoy estresando porque no oigo, no oigo, no oigo. No oigo. Yeah. También take off your book. Um, take what? Open your book. Open take your up. book. <laughs> Jenny. <laughs> slowly, slowly. Open <laughs> your book. <laughs> what else? Um... She hurts my feelings. <laughs> <laughs> Poor little Mari. <laughs> Sorry for you, buddy. <laughs> Write on your paper. Excuse me? Write on your paper. Ah, me dame, Jamie. Jazz, ayer que no los vi a los dos, me afligí. Yo dije, ya. No todo es que no. ayer estuve con dolor de cabeza casi todo el día. Entonces me sentía mal. El calor. Sí, no sé si el calor o... Bueno, por el mismo calor no, no duermo en la tarde. Entonces no sé si eso también. Porque me siento... Estos últimos días me he sentido tan cansada como no puedo dormir en la tarde por el calor. Me imagino que por lo mismo. Sí. Yo dije, ya. No, no, todavía me falta después de vacaciones. Sí, ¿verdad? Todavía. Todavía me faltan una semana. And other instructions. Uh, um, repeat after me. Mm -hmm. Um, um, let me see. Pero ese sería más como una request. Ah, ok. Um, um, que igual es un imperative, uh, Jenny, ¿verdad? Solo que ya es otro uso, pero al final es un imperative. Mm -hmm. Ok, 
I, I say show me. You can say show me when you're done. Esa sería ya más una instrucción, mm -hmm. ¿verdad? Es muéstreme cuando ah. he terminado. Uh -huh. uh, show me your book. Show me uh -huh. your book. Ajá. Uh -huh. Show me. Entonces, uh, I, okay, okay. So, is, I say my children, uh, let me see your book. Mm -hmm. Or oh, oh, no. Yes. Yeah, you can see it. You can say that. Let uh -huh. me see your book. Uh huh. Okay. Hi, what? Uh, take, uh, send me a picture. The work. Ah, uh, send a picture of your send a picture of your work. Uh huh. Uh -huh. Mm -hmm. oh. Picture your work. Of your work. Of your work. Of. Mm. Pick up the trash. Trash. Have your trash. Mm. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen. Oh my goodness. Okay. You have enough. <laughs> yeah. All right. Let's go back then. We're finished. Let's go back right here. Oh, yes. Okay. Thank Very you. good. Thank you, ladies. Very good job. Okay. Thank you. All right, guys, so we're going to continue here. We're going to check the um, sentences. Let me see. Mari, can you do letter B, please? Um, ahí teníamos dudas porque era answer. Nosotros ah, pusimos, please open the door, porque no sé. No me cuadraba uh, answer the door. Yeah, but you can you can say answer the door. It's like someone is knocking on the door. You say answer the door. Yeah, it's okay. All mm -hmm. right. Yeah, you. It's fine. It's okay. So you can okay. say answer the door, please, or uh, uh, please answer the door. Pero si la cambió el verbo answer para open, it's okay. Okay. All right. That's fine. Very good. Um, Chris, can you please do letter C? Don't forget your lunch. Excellent, thank you. Let me see here. Um, the Mari letter D. Of course, Miss. <laughs> <laughs> Please speak in English. Excellent. Oh. Uh -huh. yeah. Speak in English, please. <laughs> Excellent, yes, the Mari, very nice. Eddie. Lorena, can you do letter E? Okay, wait for me, please. Excellent. All right, or please wait for me. All right, Maria Jose, letter F. Um, play nice, nicely with your sister. Excellent, play, play nicely with your sister. Very good, nice, thank mm. you. And let me see here, Laurita, letter G. Uh, um, G, don't speak with your full mouth. Mouthful. Mouthful. Oh. Yes. All right. Very good. Yeah. Uh -huh. It means in the in anterior. Sí. Um, we must play with your sister nicely. Oh, it's al, um, al revés yeah. igual. No, it's okay. Play play nicely with your sister or play with your sister nicely. Lo que pasa que nice es un adverbio, all right? So, but it's okay. Play nicely with your sister. It's okay. All right, Laurita? Okay, thank yep, you. Very nice. Thank you. Very good, guys. Okay. De repente estaba con un grupo ahí, creo que sacaron como 15 eh, <laughs> rules in the class, right? Very good. Let me see here. Uh, Jenny, tell me one, one rule of the classroom. 
Okay, don't play with your toys in class. Ah, oh, very nice. Frank, another one. Send me a picture of your work. Excellent. All right, very nice. Diana, another one. Silence, please. Silence, please. All right, okay. Bea, another one. Close your book. Close your book. Yes, of course. Chris, another another one, please. Show me your book in front of your camera. Okay. All right. Very good. Let me see here. Ede, another one. Keep off the microphone during class. Okay. All right. Very good. Uh, let me see here. Maria Jose, another one. Puede ser tal vez working in silence. Work in silence. All right. No. Yes, of course. Yeah, of course. Yes, it can be. Very good. Thank you, guys. I know. De repente hay unas que en las que estaba en el grupo por ahí escuché unas que otros grupos han igual escrito. Quiere decir que it's, it's like a general rule for the school, right? So that's very good. That's nice. That's interesting. Very good. Okay. Let's go back here, guys. Just give me a second. I want to show you which one. All right. Okay. Let's do this. Oops. What am I doing here? Hold on. Let's do this here. Hold on. Give me one second. Okay. Let's do this part right here, guys. This one right here, okay? Here it says, on your book, it says how to use commands to order or tell someone to do something. Here you have the command, please write a check, please send the memo, please check the report, please supervise the employees, please go to a meeting, all right? O al revés, usted puede decir write a check, please send the memo, please check the report, please, all right? So either way, it's okay. ¿Qué vamos a hacer con esto? Con eso nada. Lo vamos a cambiar un poquito, all right? Y ustedes le van a, están otra vez en sus grupos y cada quien, por ejemplo, si están en grupos de dos, cada quien piensa en tres. Eh, commands or instructions to order something, all right? Usted decide qué, all right? So, eh, please um, write your name. La idea es no solo decirle el command, sino que lo haga. Por ejemplo, yo le puedo decir a Laurita, Laurita, please write your name. Y Laura va a escribir su nombre and she's going to show it to me. All right? Entonces, pida cosas que no sea así como, vaya, please make a sandwich, porque no va a ir Laurita a hacer un sandwich ahorita. All right? La idea es como, like, hacerlo. All right, guys? Yes? So, think about three activities that Laura is going, or, or three commands that Laura is going to tell me and then I do them, and then when I finish, then I tell Laura my three commands, and Laura does the commands, all right? Usted va a decidir si va a decir please al principio, please al final, o no va a decir please. Esa es la primera actividad. Terminamos, Laurita tres y yo tres. Si están en grupo de, de tres, dos cada una. En el caso de Jazz con Jenny y Mari, creo que los demás estamos en grupos de dos. Luego terminamos esta de acá y nos vamos a pasar acá. Y dice, it's pair work, brainstorm, eh, six things your classmates boss. Estamos aquí hablando de jefe, de supervisor, de supervisora, director, directora, como usted quiera. Piensa en el colegio. Need uh, that your boss needs him or her to do tomorrow. Piensa en esta semana o en mañana. ¿Qué le va a pedir su supervisor o supervisora o su jefe o su jefa? All right. Como trabajan en la misma institución y creo que estamos en el mismo nivel, entonces piensen acá en seis cosas, cinco o seis cosas que your supervisor will ask from you. All right? Y si él o ella le dijera please al principio, o sea, que ya lo conoce o la conoce, o le dijera please al final, o no le va a decir please. 
All right. Usted vaya jugando ahí. Si quiere, como son seis, haga dos con please al principio, two please at the end, and two without please. Pero que sean cosas reales, porque dado que todos trabajamos en el mismo lugar, el mismo, en la misma área, más bien dicho. All right. Entonces, todos podemos ir como jugando con las mismas. Eh, sabemos que nos piden en un colegio, ¿verdad? So, play with that instructions. Do you guys understand what we're going to do? Yes? Excellent. Yes, Very good. Thank you. All right. So let's go back to your group. Seguimos en los mismos grupos. Solo las chicas, Mari, Jenny, and Jazz siguen en el mismo grupo de tres. Let's go. Hoy sí, mi Mari. Hoy sí, por aquí.
para que me asigne a un grupo. Laurita, ¿qué le pasó? Mira, es que este internet no sé qué sucede. Vale, ahorita no se preocupe, solo que moví me a... Dejó otra vez. Moví a Beita porque se quedó sola, ¿verdad? La voy a mover Está, a ajá, otro estaba grupo. Con mi Bea, ajá. Ajá, pero la voy a mover a otro grupo porque moví a Beita también para que okay. trabajara. Ahorita. Vaya la ahorita. Ok, ok. Ok, mis. Thank you. Gracias. Bueno, a usted.
Reading. Le vamos a preguntar ahorita a la que está. School greatest. School greatest. School greats. School greats, maybe. Uh, how do you say uh, calificaciones, Miss? Grades? Grades. She? Ways. Grades. Grades. G R A. Grades, exacto, grades. Ah, ok. Ah, ok. Entonces, sería complete your grades in the, in the platform, please. Podría ser. Mm -hmm. In platform. On platform or in the platform? On platform. In the platform. In the platform. La otra que dijiste de las planificaciones. No. El que, el de, me hemos dicho, ahorita vamos por la cuarta. La primera era, please send recovery work. La segunda, please take attendance daily. La tercera, assign homework, please. Y la que acabamos de hacer, complete grades in the platform, please. Tengo Vamos otra. ahora a las. Tengo otra pregunta. Esa, hagámosla suponiendo no. que no, no nos piden, por favor. Tengo otra. <risa> eh, do the planning for the unit. Ajá, solo así. Va, ya tenemos otra, Laura. Excelente. Planning. Pero esa no es, por favor, esa es obligation. <risa> esa es obligación. <risa> do the planning. Do the planning. Now. W N, Miss. Hola. Yesterday. W N. Double N, yes, double N. Planning, planning. Yes. Okay. De planear, planning. como de planning. Do the planning. Mm -hmm. Solo eso, va. Do the planning. Do the planning for the unit. For the unit. Yeah. For your class. For your class. Uh -huh. Prepare your, your presentation, presentation of your class. Uh -huh. For your class. Uh -huh. The other one is... Um, uh -huh. um, uh -huh. No sé, assignment, assign the homework for all week. Uh -huh. Is assignment or assign? Assign, ¿verdad? Assign. Sí, porque sería verbo. Eh, uh -huh. Assign es verbo y assignment es el nombre. Uh -huh. Assign. Huh? ¿Cómo se escribe? Así. ¿Cómo? A-A-S-S. Es que estoy cortado. Ajá. Ok. A. S. S. I. G. N. I. D. Assign. Ah, ya. Yeah. Thank you. Please assign. ¿Cómo era la oración? <laughs> assign. <laughs> eh? Assign. assign. Um, the, his, the homework. The uh -huh. homework. Uh -huh. For the week. For all week. Uh -huh. For all oh. week. For all. Uh, for all. All week. Uh -huh. All week. Uh -huh. um, Cuatro. 
please read the, the la lectura bíblica. Mm. Please read the Bibles, Bible verse. Uh -huh. Read. Read the Bible verse, please. At the, al inicio de la clase. At beginning class. At the beginning of the class. At, at the beginning. At the be, beginning of the class. Beginning, dos, cuatro, cinco, in the last one. Quiero ver qué otra nos dan. Tenemos asistencia en la plataforma, en, en, en Drive. Yeah. Eh, eso, eso lo pusimos en la primera, Jay. Yeah. Ah, sí, 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 excuse me. Uh -huh. Okay, um, ah, el, el uso, ajá, esa. Tiene mascarilla. Ah, ajá. Use the mascarilla, como si es. The mask. The mask. Face mask. Face mask. ¿Cómo? How? Face mask. Ah, ok. Face. Ok, please use the face mask. Face mask. Thirty minutes in the class. And yeah. see, sí, pero la indi la indicación es thirty minutes with with the face mask and thirty minutes without. Así se without. dice. Mm -hmm. Para decir cada treinta minutos. Um, every every thirty minutes or every half an hour. Ah, every half an hour. Every half. Half. Use the face mask every half an hour. Okay, mm -hmm. ya tenemos las seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Yes. También, no se quedaron en ninguna. No. Beginning of the class, use the face mask every half an hour. Yes, we're done. You are done. Excellent, ladies. Very good. <laughs> a ver, a ver, eh, así rapidito, Jenny. ¿Cuál fue uno de los commands que usted le dio a las compañeras? Ah, ok, but says, uh, yes, says, uh, brush your hair. Brush. 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 Brush your hair. Ah, brush your hair. All right, very good. Mari, what about you? And a jazz. Please show me your belly button. La pancita, se me ha olvidado cómo se ah, dice. Ah, belly. <laughs> belly. Ay, ah, belly. All right, uh -huh. that's for Jasmine. <laughs> uh -huh. oh. All right, very nice. And Jas, what did you ask your classmates? Hoy, uh, a Miss Mari, eh, grab me. Uh-huh. Um, a Miss Jenny, oh. <laughs> eh, don't drink coffee. <laughs> oh my goodness, that's a very nice picture, Mari. <laughs> All right. Okay, very good. Okay, vamos a regresar para escuchar las demás y eh, las demás okay. commands que hicieron los demás classmates. Okay. Perfect. Thank you. A ver, Beita, 
Tell me one of the commands that you told your classmates, please. Or did that. Mm -hmm. Okay. Check your email, please. Okay, very good. All right. Eh, solo uno. No, it's okay. Continue, continue. Okay. Eh, complete the attendance, please. Okay, all right. Okay, very nice. Okay, that's fine. Thank you, Bea. All right. Um, Frank, the last commands que les tenía que decir a sus compañeros o compañeras que realizaran, digan, cuéntenos una. Mm, no lo hicimos. ¿Por qué, Frank? Pero le puedo decir uno. Ah, vaya. Eh, a usted. Ah, vaya. Oh, no. <laughs> ok, no, yo no. Ok, no, that's ok. A ver. Uh, write your left hand, please. Like this. Estoy al revés, pero ajá. This is my oh. left hand. <laughs> All right, that's fine. All right, guys, very good. Okay, so let's work on. Eh, teníamos esto de aquí, que era en su libro. Creo que es este. All right, well, let's work on these ones right here. Eh, pensábamos en lo que nos van a pedir el día de mañana o en estos días en el cole. All right, so let's think about one. Mari, can you tell us one, please? Acuérdense que teníamos una con please al inicio, please al final o sin please. Escoja cualquiera, Mari. Okay. Um, take attendance at the end of your class, please. Okay, very good. The Mari, another? Another one from school. Please send recovery words. Okay. All right, let me see. Christian, give me another one. Uh, please wear your face masks in the class or during the class. Okay, very good. Thank you. Yes, very good. Michelle, tell me another one. Uh, uh, preparing students, please. Okay, very good. Diana, another one, Diana. Uh, assign activities. activities. Assign activities. Okay. All right, very good. Yes, Maria Jose, another one. Sabía que me iba a decir. <risa> bueno, mañana a mí me dicen algo diferente. Ajá. Ajá, por ejemplo, alguien que está ahí de camisa rayada, blusa rayada, me va a decir, And give me the cash report, please. Ah, please. Lorena. <risa> yes. All right, okay. Very good, María José. Very good, Edith Lorena. Money, money, right? Very good. Edith Lorena, tell us one. Um, check the calls on the phone, please. Ah, very nice. Okay, perfect. Let me see here. Eh, Jas, ¿qué pasó con él? Ah, no, ya entró. Jasmine, tell us another one. Um, please read the Bible verse at the beginning of the class. Okay. Very good. Thank you. Very nice. Laurita, tell me another one. Um, pero antes una, una duda. Sí, yes. dígame. En la, hubo una que estábamos para responder los mensajes de texto a los padres de familia. Uh -huh. Pero uh, como tres opciones. Respond, uh -huh. answer or reply. Cualquiera. Y estaba con el ejemplo. Please reply text text message to parents. Yes. Is correct? Yep. Ah, okay. Yes, very good, Laurita. Very nice. Okay, okay the Maria another one. Do the planning for the unit, please. Do the planning for the unit. Oh, all right, very good. Frank, another one. And uh, shake your instruction of teams. Ah, okay, very good. All right, Michelle, another instruction? Uh, 
la misma que acaba de pero no tiene otra por ahí, Michelita. No, solo dos escribí. Otra. No, no. Ok, no se preocupe. A ver, Ede, can you tell us another one? Um, please send recovery work. Ah, oh, ok, that's the one that someone else mentioned that. Very good, guys. Thank you. All right, so in other words, what we're doing right now is um, kind of like putting together commands or instruction that someone else gives to us, or sometimes we give in this case to our students, all right? It's a very good idea if you use please in your commands or your instructions because it is nicer, all right? So it's not the same thing as someone telling you, uh, assign the homework for the week, all right? Or it's better if they tell you, please assign the homework or the activities for the week, all right? I think it sounds better, all right? And it sounds much more polite and much more friendly. So it's a very good idea if you guys use that instead of just giving the command or the instruction, all right? Recordemos también que cuando hablamos de imperatives, en este caso, cuando hablamos de um, instructions or commands, hablamos de no usar el sujeto. Y ustedes ya lo pudieron, eh, cuando lo están haciendo ahorita o lo estaban haciendo, cuando ya sea que pensaron en las reglas de clase y pensaron en sus niños y en sus niñas, o ahorita que pensaron, ¿qué me van a pedir a mí mañana o en esta semana?, Si se dieron cuenta, nada es you do the homework or you assign the, the activities or you reply to parents is reply to parents, prepare your presentation, uh, do your planning, etcétera, etcétera, etcétera. Ninguna lleva un you antes, ninguna lleva un sujeto antes, ¿ok? So, y acuérdese igual, el verbo no va conjugado en ninguna persona, de hecho es un, es un bear in Infinitive quiere decir que no está conjugado para nadie en el caso porque es a, a, like a, um, a direct activity to you, a direct instruction. So we don't have to conjugate. That's why we say that we use the bare infinitive when we are talking about commands or instructions. When we have negative commands, remember that we only use don't or do not, y luego el verbo que sigue, ¿verdad? En el caso que fuera, eh, I don't know, don't talk in class, or don't speak Spanish, or I don't know, don't eat during class hour, don't take off your mask during class, all right? So those are instructions or commands that you have to have like a negative. It has a negative um, I, I, because you're saying no, right? So that's why you have to use don't. No, some doesn't. Yes, just. Uh, when you use don't, mm -hmm. we can use please. Yeah, you can say please don't jump. Uh, okay. Yeah, all right. Or please don't speak in class. Yes, you can, you can use, um, Please, also, Jasmine. Very good question. Yeah, very nice. Thank at the you. beginning and at the end. Don't jump, please. Please don't jump. Yes. Mm -hmm. okay. Either either way, Jasmine. Okay. Yeah, Thank very you. good question. Very nice. Okay, so don't eat in class or don't take off your mask during class, please. All right, it's okay, Jasmine. Very good question. Okay, guys, I don't know if you have any questions related to this topic or you understand and there is not problem. Everybody okay? Yes? All right. Okay, very, excellent, very nice. Okay, so guys, tomorrow, cuando entremos a clase, vamos a hacer una última actividad que ya no logramos hacer hoy, pero nos va a servir de repaso cuando entremos mañana. ¿Verdad? Entonces es... Eh, yo les voy a asignar, de hecho, casi que entrando allá por las ocho y cuarto, más o menos, los voy a asignar a sus grupos. Y así vamos a empezar mañana, prácticamente asignando grupos, trabajando en grupos. Yo les voy a dar algo y ustedes bajo ese algo van a trabajar en instructions 
para eh, seguir, ¿verdad? Entonces, yo les voy a dar ese algo y ustedes en sus grupos hacen las instructions, luego regresamos, las compartimos, y ese sería el review de las commands or um, imperatives that we have to do. Y luego, obviamente, seguimos con el tema que nos ya toca mañana, que si no mal recuerdo es have to, I need to. All right, so that's what we're going to be talking tomorrow. A ver, necesito antes de ir terminando. Michelle y Frank lograron terminar la unidad 1. No, mis, yo no. Se me pasó por algo, pero mañana sí lo. Vaya, promise. Y, y, ok, promise. Pinky promise, ok. Ma mañana, mis, pinky promise. Pinky promise, Michelita. Si no, yo llego al yes. colegio así a decirle qué pasó, Michelle. <risa> ok, <risa> mañana, promise. All right, very good, guys. Eh, Ede, no sé si se puede quedar hoy, Ede, que de hecho le tocaba ayer, pero como ayer no lograron entrar, no sé si tiene un chancecito, Ede. Está bien, Miss. Thank you, Eddie. All right, very good, guys. Okay, so I'm going to start taking a No te preocupe que aquí lo dejo. Excellent, Jasmine. That's the way it is. <laughs> All right. Todos los demás avanzaron ayer con la tarea 6, sí. Yes. Yes. Excellent, very good. Recuerde que esta semana nos toca el examen de medio curso y hay que dejarlo terminado antes de salir de vacación. Acuérdese que viernes es el último día y descansamos una semana, ¿ok? Entonces, si sí, hay que terminar eh, las actividades, las tareas diarias, más el examen de medio curso. Por eso, Michelle y Frank, de verdad, 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 please, que no se les pase mañana. Yo les voy a escribir con mucho cariño en el grupo mañana, solo recordando, ¿ok? <ríe> All right, very good. Ok, a ver, Ada Carolina Campos, viuda de Ruano. Adilio Hernández Polanco. Arely del Carmen Cortés de Peña. Carlos Mauricio Cabrera Moreno, Cristian Alberto Jovel Cantor, Present. Edgar Edenilson Meléndez Rivera, Present. Edith Lorena Martínez de Sandoval, Present. Very good. Um, Ercilia Damari Quinteros Alvarado, Present. Francisco Antonio Renderos. Present. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Present. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Very good. Um, Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Katherine Michelle Mejía Hernández. Present. All right. Laura Noemí Rivas Rivas. Present. María José Alfaro de Hernández. Present. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Yasmín Yamilet Pacheco de Meléndez. Present. Anne Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Present. Very good. Guys, mañana igual, Edith Lorena, si se puede quedar mañana, solo les digo para más o menos que sepan quién le toca. A Edith Lorena le tocaría mañana miércoles, a Damari le tocaría jueves y Frank, con usted nos despedimos para las vacaciones, Frank. <ríe> All right, para que lo tomen en cuenta. Ok. okay. Excellent, guys. Very good. Los dejo descansar. Por favor, avancen en la tarea 7. Les veo mañana. Have a very nice day at school tomorrow, guys. Thank you. Good Bye. Night. Bye. Thank you, teacher. Bye. Good night. Thank you. Bye. Good Bye, night now. Teacher. Bye. Bye, Maria Jose. Bye, Maribel. Very good. Diana. Bye. Bye. Good night. Good night. Descanse. Ajá, Ede, gracias, Diana. Ajá, Ede. Y entonces, mire que ayer me sacaron susto. Yo dije, oh, no. No, todavía no. Todavía no, así me estaba diciendo Jazz, todavía no. All right, a ver, very nice. Falta, falta. Sí, falta todavía un poquito. Ya lo no de, de agosto. Ya poquito. Ya poquito, very good. Poco, poco. Qué emoción. All right, very nice. A ver, Ede, no sé, bueno, ayer... Entre emoción y, y miedo. No, claro. <risa> sí, yo sé. 
Yo sé, very nice. Pero ya cuando la vean ahí, it's gonna be very nice. And it's gonna be very happy. <laughs> very nice. A ver, Ede, ayer que no pudieron entrar, eh, bueno, usted me dijo que vieron la grabación y todo, ¿verdad? Pero igual hablábamos de los adverbios de frecuencia, ya como tema principal, ¿verdad? Porque ya la semana pasada lo habíamos visto acompañando las expressions of frequency. I don't know, Frank, I mean, Frank, Ede, if you have any questions about that o cualquier otra pregunta relacionada a lo que se ha visto hasta ahorita. Pues, este tema sí no me confundió mucho como el, 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 el de los, el de in, at, on, en, en tiempo más que todo. Sí. Sí, yo creo que ese tema Pero es ese sí, fácil más de entenderlo. Sí, lo he masticado mejor. Muy nice. Por ahí vi que, que la, la agarraron a usted de interrogarle en el video. Ah, sí, es que les dije, ajá, ask me a question, how often. <ríe> sí, very good. Todo lo sí. que vi, pude ver en el video de que utilizaron más el, el how often. Uh -huh. Sí, es que ese es más común, Ede. De hecho, es como el más, el que usamos más frecuentemente, más que el how frequently do you, ¿verdad? Entonces, por lo general, siempre vamos a decir how often. Porque sí, la mayoría de prácticas se basó en ese. Sí. Uh -huh. En lo que pude ver. Sí, sí. Sí, ahí ya es eh, recordar cómo va estructurado, ¿verdad? El, eh, en la oración, cómo va, cómo va o en qué posición va el adverbio de frecuencia. Exceptuando sometimes, porque sometimes puede jugar en las tres posiciones, ¿verdad? Los adverbios son los que van al principio y las expresiones son las que van al final, ¿verdad? Sí, los adverbios son los que van en medio, le digo yo, porque va entre el sujeto y el verbo, ¿verdad? Ajá. Ajá. Y las... las a excepción de los que... A excepción de son, que puede ir en, en cualquier sí. lado. Exacto, bien al principio, en medio, como todos los demás, o al final, ¿verdad? Uh -huh. Mientras que las expresiones... otro, otro tienen... verbo... Otro, ¿Otro adverbio similar? Um, no me acuerdo ahorita. <ríe> Creo que hay otro. Pero sí, uh -huh. quiero ver. Um, Pero no es muy común usarlo. No, otros. fíjense que, es que más... Es el, el som, sí, es, ese sí. Sí, sometimes es el clásico, ¿verdad? Que sí decimos que siempre puede cambiar o puede ir en cualquier posición. Uh -huh. Es el que más se usa, <risa> que puede variar en su... Sí, porque... Eh, ese sí seguido lo, lo, lo había escuchado, lo, o, o se escucha pues en, en las conversaciones y todo, incluso en, en, en las series y todo. Ajá, sí, sí. sí. Bueno, y aquel día me estaba diciendo, Charlie, creo que fue que me dijo que estaba viendo una serie que usted le dijo, creo que usted, que me comentó que usted le había dicho. Que, estaba, que vieron. ¿Cuál de todas? No sé, pero me, él me comentó que estaba viendo una serie eh, en inglés y me dijo, sí, que me, me dijo eh, de que es buena idea como ver, ver en inglés, ¿verdad? Entonces le digo yo que sí, que that's super good. Sí, porque ahí se practica bastante el, el, el listening by, y como yo lo que hago por lo menos en el trabajo, en la hora de desayuno, de almuerzo, el ratito que me queda. Eh, subtítulo del audio en inglés. Claro. Entonces, y como más que todo son conversaciones, ahí ayuda un montón. Sí, ayuda un montón. Sí, es que ese día me estaba diciendo Charlie que andaba bien contento porque sentía que había entendido bastante, dice. <risa> sí, sí, sí. El Charlie, un buzo, buzo, el Charlie. Sí. Es very, very intelligent. Él es el, el, el que nos ayuda en el colegio en el área de mantenimiento. Entonces, pero a veces le, le piden algunas cosas y ya tiene un ingenio. Así se ve. <risa> de ahí 
quiero ver. Ya hice la, la, las tareas. Ok. Ok. Si ustedes hoy, van al día. La de mañana. Ah, ¿en serio? Mañana también ya la hice. Ok. Sí. Right. No, mejor. Mejor ir, a, ir adelantando porque acuérdese que en esta semana tenemos el examen. Así va, sí es cierto. Sí, es la semana ya dos. ¿Cuándo lo revisó usted? ¿Mande? Y el fin de semana lo va a revisar. Eh, fíjense que nos han pedido que para el viernes esté hecho. Así es que ah. así a mañana igual les voy a decir para que sigan adelantando y lo puedan terminar para el viernes. Porque la para idea adelantarnos. es... Uh -huh, la, idea, <ríe> la idea es salir a vacación ya dejando el, el examen terminado, porque si no, se nos va a olvidar en la vacación. <ríe> Sí, eso es cierto. Ajá. Porque difícilmente vamos a agarrar ahí. Sí, no. Ay, no. El libro para repasar. <ríe> Exacto, very good. All right. Está bien, Ede, lo dejo descansar, de ven a descansar. Sí, este tema este tema sí ha estado más más digerible que el Ajá. que el, el otro ese que le comenté el de Sí. Sí, ese, ese nos cuesta a todos. Ese de prepositions of place y time es como que... Mmm. Pero hay unos temas más fáciles que otros. Sí. Sí, pero... Sí, pero gracias ahí, ahí por la paciencia que nos tiene. Ya sabe. Y Ana, porque sí, siento que sí estamos aprendiendo bastante. Bastante, okay. bastante. Bueno, que me alegra de que les esté sirviendo. Y ustedes todos ahí no tienen excusa, tienen que practicarlo. O es mi inter o su inter. Yo creo que es la suya, porque no sé. <risa> sí, porque se había trabado usted, ah, había estado congelada. O quizás yo. <risa> Fue mí. <risa> Vaya, de very good. <risa> Thank you. Lo dejo de ir a descansar. Que descanse ahí también, Jazz. Thank you, you. All right. I'll see you tomorrow. Igual usted descanse. Thank you. Yes. Yes, yes. <laughs> All right. Very good. good. Bye. Good night. Bye. Bye now. <laughs>